नेपाली को पहिचान राष्ट्र निर्माण में हम रोबिया नमस्कार कार्यक्रम सवाल जवाब में हलाई स्वागत सा आज को श्रृंखला में पनी माओ प्रस्तीत भाईसे के कुछ रुद्रेश्वरीस हमें ले सवाल जवाब का विभिन्न श्रृंखला रुबना विभिन्न व्यक्तित्व और संग विभिन्न विषय में विभिन्न संदर्भ में हमें ले कुराकानी कर पर्यटन क्षेत्र का संदर्भ में कुरा करने खास करी जो गंडकी प्रदेश सरकार ने घोषणा कर आंतरिक भ्रमण वर्ष दुई हजार उन्नाइस रंगसंगे नेपाल सरकार ने घोषणा कर भ्रमण वर्ष दुई हजार बीस लगाय का पर्यटन क्षेत्र का विविध आयाम का बारे में हमी आज को श्रृंखला में कुरा सवाल जवाब करने आज को श्रृंखला में हमीस पर्यटन बोर्ड गंडकी प्रदेश कार्यालय पोखरा का प्रबंधक सूर्य थपलिया वहाँसंग आज को श्रृंखला में इन विषय में केन्द्रित रहकर हमी कुरा सर्वप्रथम म कार्यक्रम में वहाँ स्वागत करना चाहूँ स्वागत धन्यवाद धन्यवाद आराम ठीक है अब अलग मैं अलग अगड़ी है जो गंडकी प्रदेश को कार्यालय में प्रबंध का रूप में रही रहता खेल जो यहाँ प्रदेश सरकार ने घोषणा कर आंतरिक भ्रमण वर्ष छसंगे ने सरकार ने सन् दुई हजार बीस नेपाल भ्रमण वर्ष के रूप में अगड़ी सारे अब ये दुटा कुछ भाग सुरू में मैं लगे यह प्रदेश हम गंडी प्रदेश के भावना ने प्रदेश ने जो आंतरिक भ्रमण पर्स जो कर जो अगड़ी बढ़ा घोषणा भी करें कई कार्यक्रम भी अगड़ी बढ़ाया इसको सन्दर्भ में के भैर अः धन्यवाद आंतरिक भ्रमण वर्ष दुई हजार उन्नाइस घोषणा चाह अगिल आर्थिक वर्षम नीतिगत रूप में प्रदेश सरकार को बजेट तथा कार्यक्रम में आई सकते थी यो आर्थिक वर्ष में के कार्यक्रम र संरचना बनाने रवर्धन प्रचार प्रसार र पर्यटन विकास का गतिविधि कार्यक्रम अलग जोरदार हिसाब से अगड़ी बढ़ाने गंडी प्रदेश सरकार को योजना रहे थो पर्यटन बोर्ड को पोखरा स्थित कार्यालय ले तो कार्य में कार्य योजना बनाने कार्य में एज ए एडवाइजरी रोल में चाह हमी के सहयोग पुराया छो हालांकि प्रदेश सरकार एटा में एटा स्वतंत्र अधिकार संपन्न प्रदेश सरकार हो तसर्थ प्रदेश सरकार ने प्रदेश को समृद्धि का आधार में यह प्रदेश को समृद्धि का आधार में प्रमुख प्राथमिकता पर्यटन नई घोषणा कर सकते अवस्था में यह कार्यक्रम आने स्वाभाविक थी रही पर्थ्य आंतरिक भ्रमण वर्ष कने कुछ में हमी एक दुवटा कुछ पहल कर पेलो कुछ चाह हेन जो गंडकी प्रदेश चिनावला हमें आंतरिक प्रदेश आंतरिक पर्यटन वर्ष घोषणा कर जरूरी हो रहा पोखरा चिनावना तो करना आवश्यक छेन क्योंकि प्रदेश में को हिसाब में गंडकी प्रदेश र इसका पर्यटन पर्यटक स्थल इसका गंतव्य इसका आकर्षण नेपाल को राष्ट्रीय पर्यटन में सब भाई महत्व तो राखने स्थान तसर्थ पहचान को लगी आवश्यक होना थे पहचान के लिए वाले प्रदेश सरकार ने पोखरा राष्ट्रीय गंत पर्यटन को महत्वपूर्ण गंतव्य को रूप में तीस चालीस वर्ष देखि चाहिए स्थापित भैस अवस्था में चिनावन कर जरूरी थे तो चिनावने के लिए होना सरकार ने मे क्यों भाई कुछ महत्वपूर्ण जस्तु बहत्तर को संविधान जारी भैस प्रदेश सरकार को प्रदेश को संरचना एट खाका बनी सके सो स्फूर्त रूप में हम संविधान ने प्रतिस्पर्धात्मक अंत अंतर प्रदेश संबंध भाग समन्वयात्मक अंतर प्रदेश संबंध को परिकल्पना कर गंडकी प्रदेश को पर्यटन को समग्र विस ने अन्न प्रदेश सहयोग पुराव जस्तों पांच ल प्रत्यक्ष सहयोग पुराव तीन नंबर ल प्रत्यक्ष सहयोग पुराव छाव प्रत्यक्ष सहयोग अब एक किसिम ने भन न सब प्रदेश इस सहयोग पुराव मूल रूप में चाहिए एक खाल संरचना में एक खाल परिकल्पना में एक खाल पैटर्न में के चल रखे पर्यटन अलग ब्रेक थ्रू करने योजना हो अलग डिपार्चर कर स्पेशली नीतिगत कार्यक्रम में नीतिगत हिसाब में कानून का हिसाब में रगानी को हिसाब से अलग क्रम भंगता करूँ भद्देश्य हो प्रदेश सरकार को अब तो कसरी हो कार्यक्रम को स्तर में हो कसरी हो एक खाल हे जस्त प्रदेश सरकार ने प्रयास हमें सराहनीय मन पर्च यही कार्यक्रम अंतर्गत नहीं हो दुई हजार उन्नाइस के भ्रमण वर्ष के कार्यक्रम ने तेल अलग ठोस रू रूप दिन खोजे जो ग्रामीण गंतव्य को विस में गंडकी प्रदेश सरकार ने 
होमस्टे अगाड़ बढ़ाएर जो लगानी प्रयास गयो तो एकदम सकारात्मक प्रयास हो क्या यहाँ हमें होमस्टे पांच घर पांच घर पांच घर में बस्ने पाना नसोच होमस्टे एट प्रत्यक्ष रूप में ग्रामीण गंतव्यसंग जोड़े पर्यटक प्रोडक्ट हो उपज हो तसर्थ तो उपज को मध्यम ग्रामीण गंतव्य को विस होना सर लगभग लगभग सत्ताईस करोड़ रुपया प्रदेश सरकार लगानी तो नीतिगत डिपार्चर हो कि प्रस्थान बिंदु तैं सुरू भो तस्त तब को एगार जिला में पर्यटक हिसाब से गंतव्य पहचान कर एक सौ दसवटा गंतव्य प्रदेश सरकार ने पहचान गये तो नीतिगत सुधार हो तो नीतिगत डिपार्चर हो प्रस्थान बिंदु वैसे ओ यो कुरा खास यी कुरा उपलब्ध उपलब्धि को लगी यी कुरा हासिल करना को लगी प्रदेश सरकार ने आंतरिक भ्रमण वर्ष घोषणा कर आज को दिन में पोखरा ने सब भाग बड़ी घुमिने आंतरिक पर्यटन को गंतव्य हो पहचान रचार प्रसार को लगी होना यह कार्यक्रम यह कार्यक्रम के को लगी हो भाजा आंतरिक पर्यटक पोखरा लगात गंडकी प्रदेश घूम आ पर्यटन व्यवसाय आंतरिक पर्यटक प्रति एट सम्मान इज्जत प्रदर्शन करें आंतरिक पर्यटन का मूल्यवान तब पर्यटक हो रहा वहाँ क्वालिटी एसुरेन्स करने तो प्रयास होस् भाई हर एक स्थानीय तो पचासीवट स्थानीय तह सं पचासीवट स्थानीय तहसंग बजेट सबले पर्यटन में लगानी करूँ रहा पर्यटन को मूल रूप संरचना में नक्सा में आने प्रयास करूँ यो प्रदेश सरकार को प्रयास हो रहा हेन तब को सातवटा प्रदेश बनी सके कर्णाली प्रदेश ने भी आंतरिक भ्रमण वर्ष मनाने घोषणा थियो खास कार्यक्रम आने सकेन अन्न प्रदेश भाग गंडकी प्रदेश अगड़ी देखिए क्या हमीर पोजिटिव लिख पे कि पोजिटिव वे फरवर्ड प्रदेश सरकार ने लीन खोजि तो, तो गति में तो हम सब दिन पजूर जस्तु अब यह आंतरिक पर्यटन वर्ष घोषणा भैस पाड़ी अब विभिन्न खाल का हिसाब से कार्यक्रम यहाँ जस्ते कई अब ठैक्क तोक भन्न सकने काम अगड़ी बढ़ा है प्रदेश सरकार ने तो काम इसमें अब जो सन् दुई हजार बीस अब झंडे हमीसंग अब एक वर्ष मत बाकी करीब करीब है जो दुई हजार बीस को नेपाल भ्रमण वर्ष सफल पार्न का लगी जो यहाँ भन्न भो आंतरिक पर्यटन वर्ष गंडकी प्रदेश में घोषणा करने को कारण एटा यहाँ को पहचान भांदा अन्न प्रवर्धनात्मक हिसाब से खास करी पर्यटन क्षेत्र को अलग प्रमोशन करने हिसाब से आयो भाई कुछ आयो इस जो भ्रमण आंतरिक भ्र पर्यटन वर्ष ने खास करी नेपाल भ्रमण वर्ष अलग टेवा दिने सन्दर्भ में जो एट लक्ष्य तोकिया खास करी पर्यटक हम ये भिताऊँ वो जो खाल सरकार ने लक्ष्य तोकिया टेवा दिन का खास कसरी सहयोग पुर्वला आंतरिक भ्रमण वर्ष ने सर ये जो पर्यटन को हमें संरचनागत एटा इसको खाका हेने हो पर्यटक हो पर्यटक के गंतव्य हो पर्यटक उपलब्ध करा उपलब्ध होने सेवा सुविधा उपलब्ध कराने सेवा प्रदायक हो जो निजी क्षेत्र हो जिसमें होटल रेस्टुरेट एडभेन्चर गतिविधि उपलब्ध कराने गाड़ी उपलब्ध एयरलाइंस सब ये सेवा प्रदायक हो मे सब को समिगत रूप हो क्या पर्यटन को उद्योग समिगत रूप हो अब दुई हजार उन्नीस को आंतरिक भ्रमण वर्ष को एक खाल राष्ट्रीय कार्यक्रम नेपाल भ्रमण वर्ष दुई हजार बीस लाई सहयोग पुराइ क्योंकि हेन नेपाल भ्रमण वर्ष भिजिट ने इयर दुई हजार बीस चाहे मूलतः अंतरराष्ट्रीय बजार में प्रति को आकर्षण बढ़ाने नेपाल आने पर्यटक को संख्या बढ़ाने उद्देश्य हो मुख्य रूप में बीस लाख क्वांटिटेटिव टारगेट हो क्या संख्यात्मक लक्ष्य हो तर तो नजिक पुगेला या तेल क्रस कर या तेज नजिक पुग्न न सकिएगा तर हमें के बुझौं भिजिट ने इयर दुई हजार बीस ने अलदि नहीं अंतरराष्ट्रीय बजार में एक खाल माहौल बना हेन अलदि नहीं हर एक प्रमोशन एक्टिविटीज में गतिविधि में हमारा प्रचार सामग्री में हमें बाई विदेश में गर करने कार्यक्रम में भिजिट ने इयर लट्रंगली प्रमोट कर पर्यटन बोर्ड ने अन्न निजी क्षेत्र के सबले जो पर्यटन में सरकार राख अब उन्नाइस ने आंतरिक पर्यटन वर्ष को बलिओ जग बना र पच्ला दस वर्ष में नेपाल को पर्यटन में सब भाग महत्वपूर्ण स्थान आंतरिक पर्यटक को देखिए खर्च को हिसाब से सस्टेन कराइने हिसाब से तब को कई समय पहले असहज परिस्थिति होता आंतरिक पर्यटक ने पर्यटन धान दिए को पोखराला हम व्यवसाय आंतरिक पर्यटक ने धाने को ठाव हो भाई तो मत है ट्रेकिंगमें संख्या बढ़ते गए मे रंतरराष्ट्रीय अभ्यास हेन भाई नहीं तैंने तो यह विभिन्न देश भ्रमण वर्ष मनाने बिरल पाँच अज यह 
प्रदेश को स्तर में प्रोविन्स लेवल में स्टेट लेवल में तो अरुण देश अरु देश में स्टेट प्रोविन्स प्रदेश राज्य भ्रमण वर्ष मना एकदम बिरल है जो इंडिया में तब को अट्ठाइस तीसवटा स्टेट रूनियन टेरिटोरी हमीर बिरल सुच कि आज उत्तर प्रदेश के यह वर्ष भ्रमण वर्ष मनाने भो है अथवा बिहार ने क्यों उन्न तो अभ्यास है इसको अर्थ के भाई हमीर देखा खोजे होना पर्यटन में हम दक्षिण एशिया में हम लीडर हो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेन भाव हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को हिसाब से हस्पिटालिटी को ग्रोथ को हिसाब से साउथ एशिया में लीडर हो हमी भारतभंदा अगड़ी पर्यटन व्यवसाय पर्यटन को सुदृढ़ीकरण और संस्थागत विवास में अगड़ी बढ़े देश है नेपाल तसर्थ ये सब योजना दुई हजार बीसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करना सहयोग पुराश हजर दर्शक बृंद हम ये बेला कुराकाशन पर्यटन बोर्ड गंडी प्रदेश कार्यालय पोखरा का प्रबंधक सूर्य थपरियासंग वहाँसंग आज को श्रृंखला में हमें आंतरिक पर्यटन वर्ष दुई हजार उन्नाइस जो गंडी प्रदेश कार्यालय घोषणा तो संगे हमी भ्रमण वर्ष दुई हजार बीस का सन्दर्भ में केन्द्रित रहकर कुराका एक छोटो व्यावसायिक विश्राम लिख विश्राम पीछे फिर हम बाकी कुरा उपस्थित हो निगमा संपर्क निगमा टेडस नया बजार पोखरा फेवा टेलीविजन को तल्लो तला फोन शून्य सठी पांच छत्तीस चार शून्य आठ मोबाइल अंठानब्बे पांच साठी बयासी एक अस्सी वैदेशिक रोजगार को स्मरण अवसर विगत सत्रह वर्ष देखि निरंतर सेवा दिद आयो विश्वासी और भरपर्दो नेपाल सरकार मान्यता प्राप्त एकमात्र मेन पाओ जुपिटर ओवरसिज प्राणी साउदी कतार दुबई मलेसिया कुबेई ओमान बहराइन मालदीप लगायत का देश रोजगार का लगी जान चाहूँ भी तुरंत संपर्क कर संपर्क जुपिटर ओवरसिज प्राली पोखरा पृथ्वी चोक नाग ढुंगा फोन नंबर शून्य एकसठी पांच पच्चीस नौ सौ चौदह अंठानब्बे चार साठी छब्बीस दुई सौ इक्यानबे समझनहोस् शून्य एकसठी पांच पच्चीस नौ सौ चौदह अंठानब्बे चार साठी छब्बीस दुई सौ इक्यानबे एक एक छोटो व्यावसायिक विश्राम पड़ी हमी फेर उपस्थित भैया यहाँ फिर स्वागत है हमी आज को श्रृंखला में खास कर पर्यटन बोर्ड गंडकी प्रदेश कार्यालय पोखरा का प्रबंधक सूर्य थपलियासंग आज को श्रृंखला में कुराका सवाल जवाब कर खास कर हमी गंडी प्रदेश सरकार ने घोषणा कर जो सन् दुई हजार उन्नाइसला आंतरिक पर्यटन वर्ष र संगसंगे सन् दुई हजार बीसलाकार ने जो भ्रमण वर्ष के रूप में घोषणा कर इनसंग जोड़िए विभिन्न पर्यटन क्षेत्र को प्रवर्धन का लगी भैया विभिन्न गतिविधि कसरी अगड़ी बढ़ते पर्यटन बोर्ड भन्ने सन्दर्भ में आज को श्रृंखला में हमी कुरा फिर मैं वहाँ लागत करना चाहूँ फिर स्वागत है धन्यवाद जो अगड़ी हमें अलग ये आंतरिक पर्यटन वर्ष संगसंगे भ्रमण वर्ष का कई आयाम के सन्दर्भ में कुरा ग्यौं जो ये पर्यटन बोर्ड ने खास कर प्रमोशनल रोल चाहिए अलग बड़ी खेलने कर विभिन्न प्रबंधनात्मक कार्यक्रम अगड़ी बढ़ाई रखा और विभिन्न कार्यक्रम में प्रवर्धन करने हिसाब से खास करी कुछ न कुछ पार्ट जो पर्यटन का विविध पक्षी ती पक्षी प्रवर्धन करने हिसाब से चाहे जो सांस्कृतिक हिसाब से हो प्राकृतिक हिसाब से हो अथवा अन्य धार्मिक हिसाब से हो अन्न हिसाब से जो पर्यटन का विविध पक्षी तीन प्रवर्धन करना को लगी पर्यटन बोर्ड ने एट खाल सहयोग कर प्रबंधात्मक कार्यक्रम प्रचार प्रसार करने कुछ में अल बड़ी जोड़ कर जो अगर भू जो तीन तरह को सरकार बनी सके पी खास पर्यटन बोर्ड संघीय संरचना में अगर अवस्था है जो अब केन्द्र में पर्यटन को चाहिए केन्द्रीय मंत्रालय ते पच्चीस पर्यटन बोर्ड को प्रधान कार्यालय अथवा केन्द्रीय कार्यालय काठमंड पच्चीस यहाँ प्रदेश कार्यालय भो है यो समन्वय कर संरचना के हिसाब से कति को सहज देखने भाषा यहाँ खास समन्वय कर केन्द्रीय कार्यालय अथवा यहाँ को मंत्रालय के खास के पाने भाषा इसमें यो तक अब नेपाल पर्यटन बोर्ड नेपाल पर्यटन एड दु एन दुई हजार तिरपन्न को जग में स्थापना संस्था हो 
जो आज भाग लगभग तेईस वर्ष अगड़ी एट एन चाहे तत्कालीन प्रतिनिधि सभा बड़ संसद बड़ दुईतिया बहुमत ने पारित भर बने को एन हो एन को हिसाब से अत्यंत बलिओ संस्था हो इसमें राजनीतिक पहुँच प्रभाव नियुक्ति शून्य तो किसिमें अगड़ी काम करने संस्था हो जर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एटा बेस्ट मोडल हो इसको स्थापना को पृष्ठभूमि के होने तब को तत्कालीन अवस्था में पर्यटन विभाग थी पर्यटन मंत्रालय अंतर्गत एटा हार्ड कोर इंस्टिट्यूशन रटन चाहे मूलत निजी क्षेत्र के संचालन करने व्यवसाय निजी क्षेत्र के ड्राइव करने सेक्टर भक्ता खेल निजी क्षेत्रक पहल अनुरोध में पहल में रहा दुई हजार पचास को दशक में चाह अंतरराष्ट्रीय स्तरमें नब्बे को दशक भन न नब्बे को दशक में चाह अंतरराष्ट्रीय स्तरमें ग्लोबली विश्वव्यापी रूप में खुला बजार खुला अर्थतंत्र है मार्केट बजार ने निंत्रित करने अर्थतंत्र को मोडल अगड़ी बढ़े जग में चाह पर्यटन का संस्था खड़ा होने पर्च भाग आवाज उठन था सरी आर्थिक उदारीकरण लड्रेस करने रिवेटाइजेसन अलग बढ़ बल बढ़ावा दिने खाल नीतिगत सुधार सरकार ने लिया तेस को पहल में चाहे को जग में चाह संस्था खड़ा भर हो तसर्थ इसको संरचनाम पांचजा निजी क्षेत्र का व्यवसाय तब को रोग धन्यवाद नेपाल पर्यटन बोर्ड को भूमिका यो तीन तह को सरकार में के कस्तो भाई इसको अलग पर्यटन बोर्ड को संस्थागत ऐतिहासिक इसको संस्थापन इतिहास के भाई बुझ् जरूरी हो हजार तिरपन्न पर्यटन बोर्ड एन दुई हजार तिरपन्न को जग में खड़ा हो संस्था हो रत्कालीन अवस्था में सन् उन्नाइस सौ नब्बे को दशक अथवा नेपाली विक्रम संवत में दुई हजार पचास को दशक में विश्वव्यापी रूप में ग्लोबली चाह त खुला बजार अभी बजार ने निंत्रित अर्थतंत्र उदारीकरण जस्ता एट संरचना को सुधार अर्थतंत्र में आए रहा को मोडल ने रिफ्लेक्ट होने कुरा आए पी तत्कालीन सरकार एटा एन चाह बने संसद में टेबल भाई तो पास भो रटन बोर्ड एन दुई हजार तिरपन अत्यंत बलिओ का एकदम स्ट्रंग एन छ राजनीतिक प्रभाव पहुँच लगभग शून्य नहीं भू माल पर्यटन बोर्ड में क्योंकि इसको एन तीन बलिओ र पर्यटन बोर्ड को संस्थागत संरचना कस्त पांचजा सरकारी पदेन बोर्ड मेम्बर कार्यकारी समिति में सदस्य और पांचजा निजी क्षेत्र बड़ा आज जो सरकार ने मनोनीत कर कार्यकारी प्रमुख भी प्राइवेट सेक्टर बड़े खुला कंपिटिशन बड़ आने वाले तब इसको संरचना हेन भाव छजना सदस्य चाह प्राइवेट सेक्टर लतिनिधित्व करूँ तसर्थ इसको मूल उद्देश्य के होने नेपाल को टूरिज्म ड्राइव करना जो इंस्टिट्यूशन पर्यटन बोर्ड बनो तेस को ड्राइविंग सीट में पर्यटन क्षेत्र निजी क्षेत्र में राख सरी निजी क्षेत्र में राख पर्यटन में क्योंकि यो सेवामूलक व्यवसाय क्षेत्र सरकार को उपस्थिति पूर्वाधार निर्माण में रही क्षेत्र को व्यवसाय संपूर्ण रूप में व्यवसाय संचालन का क्वालिटी एसुरेन्स का कुछ वहाँ कंट्रोल होस् वहाँ चलोस् भो अब राजनीतिक वििकस क्रम में परिवर्तन का क्रम में चाह तीन तह को सरकार बनी सके हम भूमिका अवस्थिति हम हैसियत के भाई कुछ जायज हो प्रश्न उठी रहा धरें प्रदेश के अपने पर्यटन बोर्ड बनाने कुरो अब संविधान ने देखे अधिकार प्रयोग कर प्रदेश सरकार ने पर्यटन बोर्ड गठन कर खड़ा कर सकता तर बुझ् पर्ने कुरा के तो संरचना के को लगी हो भाई निश्चित उद्देश्य संरचना आँच को संघीय का अंतर्गत को पर्यटन बोर्ड काम डुप्लिकेट कर एडवाइजरी हिसाब से मैं भाला निरंतरता दिने भाग ते को पुनरावृत्ति होने भाग कि फरक ढंग ने सोचे चाहे संस्था गठन करम हो नत्र संस्था मत संस्था अच बड़ी ब्यूरोक्रेटिक समस्या ब्यूरोक्रेटिक झमेला हेसल्स होना सकता तसर्थ अब हमी रहा अब तब को सात सौ तिरपन वा स्थानीय तह में पर्यटन को लगी वहाँस बजेट वहाँ तो बजेट योजना बनाकर खर्च कर सकूँ कार्यान्वयन कर सकूँ सात प्रदेशक सरकार ने कर सकता अब पर्यटन बोर्ड हमीर के लगता अब हम भूमिका जो हमीभरी कर विविध गतिविधि कार्यक्रम अब प्रदेश सरकार और स्थानीय तहले अब हम मुख्य काम ती हर एक स्थानीय तह का 
हरेक प्रदेश का आकर्षक पर्यटक के गंतव्य पर्यटक के आकर्षण अंतरराष्ट्रीय बजारस जोड़ने काम पर्यटन बोर्ड ने करसम पर्यटक आउन रेस को तो कुछ प्रमोशन चाहे स्रोत बजार में होस् भाई उद्देश्य हमें काम कर सकते अथवा भन तो रोल में अब हमें आपूला खुमचा मिले क्योंकि अलग अब विभिन्न तहर विभिन्न सरकार आई सके तसर्थ मेरे एटा मैं लगे कुरा के जो अब पर्यटन बोर्ड ने प्रवर्धन अभी अंतरराष्ट्रीय बजारस जोड़ने रैपेसिटी बिल्डिंग में हमें काम कर निजी क्षेत्र को कैपेसिटी बिल्डिंग में तेतापटी लगानी हमी अब रिडाइरेक्ट करता राम हो रेन कस्तो पर्यटन को डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट को लगी विकेन्द्रित विस को लगी प्रदेश सरकार स्थानीय तहर को संरचना ने अच सहयोग पुराश तेल कुछ दुविधा तब को कन्फ्यूजन द्वंद्व बढ़ाने होना तर का एनले निर्दिष्ट कर बाजिन चाहे भैन हजर जस्तु अब खास कर अर्थतंत्र में एक हिसाब से भादा खी पर्यटन क्षेत्र को भूमिका भी महत्वपूर्ण छेस में अब विशेष कर खास कर धेरे नेता भाजनीज्ञ समग्र क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र को विवास कर सकते खंड में अर्थतंत्र बलिओ होने ढंग ने कुरा फिर नेपाल में पर्यटन को संभावना भर देश भी हो तर जो रूप में इस उद्योग का रूप में विवास कर पर्यटन क्षेत्र विवास कर इसमें अलग लगानी जोड़ दिने कुछ राथमिकता दिने कुछ भैर खेल जो अल्लेम को अवस्था हेद्द यहाँ को अर्थतंत्र में जो पर्यटन क्षेत्र को योगदान हेने वाले असाध दयनीय नहीं देखिए है ये कुछ साक्षिक अर्थतंत्र में पर्यटन क्षेत्र को यह भूमिका बढ़ा का निम्ति अब के मत लगे हमें अलग तथ्यांक अलग रिफाइन कर जो लगे जो तथ्यांक अलग फर्मल इनफर्मल तथ्यांक बनी अब इनफर्मल हमें अनौपचारिक हिसाब से सोचा भादा खेल ने कुल ग्रास उत्पादन में जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र को लगभग दस प्रतिशत को योगदान तो होने हो भाई कुरा अनौपचारिक हिसाब से आँच तर औपचारिक हिसाब में हेन भर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय पर्यटन संबंधी काम करने संस्था को डाटा हेने हो पांच छ प्रतिशत को हारहारी देखिदेन यहाँ कहीं न कहीं कन्फ्यूजन छहीं न कहीं कई कुछ मिशिंग क्योंकि अब खुला आँखा हे हो जो लगे बड़ी होने जो लथ्यांक में टेक हे अब तो आँच तर के जो अब अल्ले को जीडीपी को कंट्रीब्यूसन में एग्रिकल्चर सेक्टर अलग कम हो कमजोर हो देखिए अब सर्विस सेक्टर को खास ठूल कंट्रिब्यूसन देखिन्न है मेनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अब हमें तस्त एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री हमीस छेनि अब रेमिटेन्स में बड़ी बेस्ट इकोनोमी हो रेमिटेन्स बेस्ड इकोनोमी को तब को तो जी खेर भी अप एंड डाउन होने सकता फिर कोलैप्स होना सकता रेल्ले कस्त हो उपभोक्तावादी संस्कार बढ़ाने हो कि जी बड़ी रेमिटेन्स आए तब कंज्युमरिजम बढ़ो अच्छी अब मूलत तब एक्सपोर्ट करने कुछ के भाई टूरिज्म हो कि बेस्ट एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट के होने टूरिज्म चाहे तो होमस्टे होगा ट्रेकिंग होगा राफ्टिंग क्योंकि तो न्यू मिनीम इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न को सैक्टर हो कि टूरिजम चाहे इसका धेरे एलिमेंटर हो तसर्थ अब अलग गवर्नमेंट ने प्राओरिटाइज कर जो अलग को बजेट में आयो झंडे झंडे तब को तेरह अरब रुपया चाहे एविएसन सेक्टर उड्डयन क्षेत्र में बजेट गवर्नमेंट ने विनियोजन पर्यटन में लगभग लगभग तीन अरब को विनियोजन देखियो हु उड्डयन क्षेत्र के विवास ने स्वत पर्यटन में सहयोग पुराने पर्यटन मथिक लगानीक रूप में हम लिख सक उड्डयन क्षेत्र को लगानी भी तसर्थ अब अलग ये जीडीपी को कंट्रीब्यूसन ग्रास तो उत्पादन बढ़ाने कुरा में चाहे अलग बाहर जाने युवा जनशक्ति कसरी रोक्ने भाई कुरा में चाह सरकार सीरियस होता जो अ ग्रामीण पर्यटन को लगी सब भाग चुनौती ग्रामीण मत कहरी पर्यटन को सब भाग चुनौती चाहे दक्ष कामदार दक्ष जनशक्ति छेन कि सामा काम को लगी हमें बाहरी मजदूर संग भर पर्न पर्ने स्थिति आगे होटल रेस्टुरेट संचालक समस्या पड़े मेन पावर न पाए अब ग्रामीण हेन अलग होमस्टे में हमी बने अगि भाई धे लगानी राज्य को प्राथमिकता को क्षेत्र नहीं मानक तर खोई तब को एग्रिकल्चर प्रोडक्शन 
चाहिँ होम स्टे टुरिजम सँग जोड्नु पर्छ तसर्थ एग्रिकल्चर टुरिजममा एग्रो टुरिजम इको टुरिजममा काम गर्ने युवा जनशक्ति छैन त्यसैले धेरै समस्याहरू छन् चुनौती पनि हो यिनीहरू तसर्थ यो सबै कुराहरूलाई हामीले एड्रेस गर्दै गयौँ भने चाहिँ जिडिपी माथिको योगदान पनि बढ्छ हजुर जस्तो यहाँकै कुरामा जोड्दाखेरि चाहिँ अब के पनि देखिने हो भने पछिल्लो समयमा जुन प्रदेश सरकारले खास गरी जुन एउटा होमस्टेहरूलाई चाहिँ एउटा सहयोग गर्ने त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि त्यसको प्रमोसनको लागि चाहिँ जुन अनुदान दिने भनेर जुन त्यो अगाडि बढाइसके पछाडि खास गरी निजी क्षेत्र जो चाहिँ सहरमा भएका पर्यटन व्यवसायहरू अलिकति त्यो ग्रामीण पर्यटनलाई त्यसको चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्छ त्यसको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा आइराख्दाखेरि चाहिँ सहरका चाहिँ व्यवसायहरू खास गरी सहरमा पर्यटन व्यवसाय गरिराखेका पर्यटन व्यवसायहरूले अलि तर्सिने जस्तो होइन अलि त्यो चाहिँ गर्न हुँदैन त्यसो गर्दा हामीलाई चाहिँ घाटा पर्छ नोक्सान हुन्छ भन्ने टाइपको क्या एक अर्कोलाई देखेर तर्सिए जस्तो देखिन्छ यसलाई चाहिँ मिलाउनका लागि अथवा यो दुवै एक अर्कामा चाहिँ एउटा सहयोगीको भूमिका खेल्न सक्छ यो यो कारणले चाहिँ यो समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि दुवै क्षेत्र चाहिँ आवश्यक छ भन्ने ढङ्गले बुझाउने सन्दर्भमा चाहिँ पर्यटन बोर्डको भूमिका चाहिँ के हुन्छ यो सन्दर्भमा चाहिँ यस्ता कुराहरू आइराखेका छन् होइन एकदमै एकदमै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो जस्तो अब हेर्नु हामी नेपाल पर्यटन बोर्डको चाहिँ अहिलेसम्मको पृष्ठभूमि हेर्दा चाहिँ हामीले बढी चाहिँ सहर केन्द्रित पर्यटन व्यवसायसँग काम गरेको छौँ ठुल्ठुला होटल सञ्चालकहरू सहरमा केन्द्रित टुर अपरेटर ट्राभल एजेन्सीहरू होइन मतलब अनि अब एडभेन्चर एक्टिभिटिज पर्यटनमा साहसिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यवसायहरू भने चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो अठार बिस वर्षको इतिहासमा लगभग अस्सी नब्बे प्रतिशत हाम्रो काम बजेटहरू चाहिँ सहर केन्द्रित पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पर्यटन व्यवसाय मित्रहरूसँगै उहाँहरूकै संस्थाहरूसँग सहकार्य भएको छ हुन त दस बाह्र वर्षदेखि पाँच दस प्रतिशत सहकार्य चाहिँ अहिले त हामीले अघि प्रस्टाय जस्तै ग्रामीण इलाकाका पर्यटन व्यवसायीहरू साना उद्यमीहरूसँग पनि भएको छ भनेपछि अब यो राज्यको लगानीको प्राथमिकता र लगानी र बजेट विनियोजनको आकार प्रवृत्ति सङ्ख्या हेर्दा भोल्युम हेर्दा कहिलेकाहीँ विविध क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायहरूको बिचमा चाहिँ त्यो द्वन्द्व देखिएको चाहिँ स्वाभाविक हुन सक्छ सरकारप्रतिको स्वाभाविक अपेक्षा हुन्छ सबैको र त्यो अपेक्षा काहीँ कहिले काहीँ पुग्दैन मिट हुँदैन या आफूले सोचे जस्तो कार्यक्रमहरू राज्यले सरकारले विभिन्न बाध्यतावश ल्याउन सक्दैन तर यहाँ मुख्य हेर्नुहोस् पर्यटनमा के हुन्छ भने इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ रिटर्नको आधारमा गर्ने हो नि त होइन ठुल्ठुलो लगानी गर्नेहरूले पनि पाँच वर्षमा मेरो रिटर्न हुन्छ रे लगानी भन्ने हिसाबले त्यहाँबाट म प्रफिटमा जान्छु भन्ने हुन्छ अब लगानीको हिसाबले कुरा गर्दा सहर केन्द्रित पर्यटन व्यवसायहरूले उहाँहरूको व्यवसायलाई अझ प्रवर्धन र अझ व्यावसायिक स्तर उकास्नलाई राज्यले लगानी गरिदिनु पर्छ भन्ने स्वाभाविक हो तसर्थ पोखरामा लगानी हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक हो हुनु पनि पर्छ फेवतालको त्यही भएर राज्यले अहिले फेवतालको संरक्षणमा त लगानी गर्दै गइरहेको छ नि त राज्यले फेवतालको संरक्षणमा करोडौँ रुपियाँ एलोकेट गरेको छ भनेपछि अब यो प्यारलहरू हिसाबमै डेस्टिनेसन गन्तव्य पर्यटन विकासको लागि उद्देश्य राखेको हो सरकारले जस्तो सहर केन्द्रित पर्यटन व्यवसायको लागि पनि लगानी छुट्ट्याउने जस्तो एयरपोर्टको कुरा गर्नुहोस् पोखरा एयरपोर्ट बिस बाइस अरबको लगानी छ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट त्यसले सबभन्दा ठुलो फाइदा त सहरकै पर्यटनलाई पुर्याउँछ नि त अनि त्यो बाइस अरब लगानी त बढी सहर केन्द्रित छ अब होमस्टेको लागि अहिले सत्ताइस सत्ताइस करोड भनेको यो त सुरुवात न हो होइन भनेपछि हामीले तर व्यवसायहरूको चाहिँ के हुन्छ भने व्यवसायको आकारको हिसाबले चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल र एकदमै सैद्धान्तिक हिसाबले त्यो बजेट विनियोजन हुनुपर्छ के न्यायोचित हिसाबले पनि हजुर हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहन्छु अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने पर्यटन भनेको हामी सबैको एउटा साझा सम्पत्ति हो एउटा साझा क्षेत्र हो यो कमन प्लेटफर्म हो कमन एजेन्डा हो कमन प्रोपर्टी हो यो कमन एजेन्डामा चाहिँ एउटा संस्था एउटा सरकार एउटा तहलाई मात्रै चाहिँ हामीले जिम्मावारी दिएर आफू पन्चिन मिल्दैन यसमा हामी सबै जोडिनुपर्छ राज्यको एउटा नारा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जुन नारा छ त्यसको एचिभमेन्टलाई मात्रै नभन्नु हेर्नुहोस् यो राज्यले ठुल ठुलो चाहिँ अहिलेसम्म राजनीतिक उथलपुथल यो ठुलो उतार चढावबाट आइसक्यो एउटा पुस्ताले एउटा आफ्नो गरिखाने उमेर समय बिताइसक्यो हेर्नुहोस् एउटा पुस्ताले ठुलो मूल्य चुकाइसक्यो भने अब चाहिँ हामी तपाईँको समग्र समृद्धि हासिल गर्नलाई पर्यटन एउटा सशक्त माध्यम हुनसक्छ तर हामी सबैजना यसमा जोडिनुपर्छ एक्लै अर्कोलाई देखाएर आफ्नो जिम्मावारीबाट पन्छिन चाहिँ अलिक मिल्दैन 
Asyalah tanya baca, besta sama juga bahagut punya. Kami lagi mautan punya sama lagi upload tanya dinu. Rasang sini perancis itu kerja, bimbingan kura haru, bimbingan bishia haru, jangkari kura dinu, bimbingan bishia haru, rakti dinu. Esok lagi tanya baca. Tanya baca, tanya baca. Asyik tanya baca. Dasar beri nazar kosong kerana kami sangat orang tuh. Nepal peraturan road, ganjil perdes kerana lepuk raka, prabandar surya thapal ya. Wahasa kerana nazar kosong kerana kami lagi perancis itu kerja, bimbit paksi rapat tak kerana kami lagi kura kani kerum, khas kerana गंदगी प्रदेश सरकार ने कुछ नगरी को आंतरिक पर्यटन वर्षा 2019 और नेपाल भ्रमण वर्षा 2020 का संदर्भ में आज कुछ निकला में हमले वहां संघ कुरा कानी करें और कुछ निकला में आपका अतिथि संघ और कुछ विषय में कुरा कानी का लागे हम ही उपस्थित होने सों आज कुछ निकला बात अपनी एमसीआर में साथी संतोष सहित मरुद्र